。好，大家好，今天给大家带一场，你看一下吧。这这局打的我有点抑郁，这纯叫教学了。本来不想放，但是后面偷偷给你再多夹带一场啊。如果你们不爱看的话，这局应该很快，大家看一下。挺生气的，让我。主攻是个谋孙策。这时候有些人跟我说过，尽量不要去暂停，我尽量讲的快一点。不暂停的话，有时候讲不清楚啊。这个位置选一个岩象啊，咱们岩象开局百块，瑞典给自己啊。咱们开局看一下岩象的话，这局让我赌了。你想把我这种人求我的人逼得多么那个啥，多逼到赌。开局看一下近位貂蝉的话是有可能反贼的，但是威胁最大的神尊策。我是没看这局，我连防御牌都不刷吗？防御牌不刷的目的就是因为前面人肯定会打神孙策的，结果没想过谋孙策先打貂蝉，威胁最大是神孙策，开局肯定要秒神孙策的。这个时候，你神貂蝉即使被打的话都不在乎，因为你现在需要掉血的，你谋貂蝉谋谋孙策，记住你一定要掉血。然后这个神孙策结果是个粉丝，啊，这是神孙策是个粉丝啊，这是个，不用看狙击我的结果是个和我队友啊。这时候知道他会玩啊，你们要知道怎么去打谋孙策，谋孙策先打他的吴国，不要碰他一滴血，记住啊。看那戏是才明告戏才是个反贼啊，他才他他不会玩，他看不懂。对于神孙策的操作他看不懂，为啥打他？给他送送卖血过牌，他看不懂，还在赶上干神孙策呢。他智商不行，结果他一刀干了两滴毛孙策的血，我当时都绝望，我直接说赌赌刘烟吧，赢输输赢刘烟就算骗牌的我要给他，这把输定了，因为下回合的话这两个吴国随便打他一滴血直接觉醒了，然后他已经死了。对吧？这边主要这个傻子还特特自信，这大将军。有人说为啥该怎么打？谋孙策一定要记住，先杀他的吴国。你甚至可以给他的吴国这个啥回血，比如说有个桃园结义，给他们回血，给他回血都可以。记住啊，就尽量让他血量少掉点血，少晚觉醒一会儿，先把他吴国的忠臣全打掉，再最后去打这个主公。记住了吗？一定要记住，一滴血最好不要碰他。因为他自己要崩血的话，可以过好几个回合，先去打他的吴国忠臣，尤其是场上有吴国忠臣的情况下，这个昔日才基本是捣乱的。有人说你给丈八，我这就是在赌啊，没机会了。我当时很绝望的，我本来不想给丈八的，因为我不确定他的身份的。即使那两个吴国路人局吴国选反的有很多的啊，咱们打一把刘璋看一下这局啊啊，对，每一天我刘璋每次打的超多，因为我当地主当农民、呃、不是当主公的时候比较多一些啊。所以说刘璋的话，你们就别怪我了。基本上所有主公都是刘璋了，以后请叫我专业的刘璋主播，好吧？这把当时我震惊，你们可以跟你证明，这是这是至尊场啊！<笑>这把的话属吴国的比较多，魏国的话不在我旁边，直接吆喝吴国的。有人说你是让徐胜双刀吗？并不是，因为徐胜在我旁边，我不想他砍我。<咳>开局的话，因为我鲁肃把自己手牌压到最少，结果灵童好像跳中了，反主忠臣少一个人啊。这把所有人都不是人啊，灵童不是人。崔岩是混子，诸葛诞上不了场。胡班是个饱和心，但是发一回没见过好过。鲁肃有一定的威胁，所以无懈全用掉，防止被鲁肃送给其他人。徐胜的话不在乎，这就是游戏。啊，这个时候咱们看了一下，明告诉大家情况，直接鲁肃直接九杀这个啥，直接给我排。鲁肃其实是个跳过忠臣，那么杀徐胜可以理解了，把徐胜牌换走也可以理解了，因为他怕被两刀，对吧？结果胡班直接保了个鲁肃，我不太理解他这个饱和心用来干啥的。我救鲁肃目的只是为了让鲁肃吸引嘲讽。这时候游戏结束，他们武将都太弱了。已经赢定了。当时我没想过我能摸上两个南蛮入侵，要不就害死鲁肃了。这南蛮开不了，开不了也能赢啊。这个时候的话，直接打两滴血，再去杀一些那个啥，让那个谁杀崔岩就行了。不知道灵统为啥都选出来的至尊场不够够了，这所有人都打不过我的。这这至尊场，你们刚可以看到这至尊场啊，不知道怎么想的。然后咱们看一下这一局，崔岩的话直接傻呵呵的，还已经死了，已经死还拆我的 AK 呢。你猜猜为，你猜猜我刘璋。除了 AK 是我没爆发了，我留的猜猜我留的什么牌？我就是在等你们杀鲁肃，我开 AOE 的，我怕是忠臣。好的，可以开 AOE 了。这有个连环先打火杀，啊，然后顺他一个桃子，然后杀他一下，然后就可以开 AOE 了。这时候留一个桃子救灵统啊，咱们先把它顺完。诸葛诞可能能觉醒，刚刚我记得好像两张 AK 都出现了吧？有人他妈粉丝提醒我两张 AK， 我就怕他还有一张 AK 啊。然后这时候游戏已经结束，觉醒也打不过我了。剩下就是陶谦给我牌九杀一些，剩一滴血诸葛诞加油啊诸葛诞觉醒了好厉害，我不理解这些武将怎么来上至尊场的，我莫名其妙打出来一局很奇怪的局，这局一会给你看一下外面，我都觉得这普通场都不如，我打的普通场都不如，有人说想看一个无双啊，要不我不会多一操作的，是粉丝要看嘛，然后给你看看啊，咱们看看这是不是至尊，真的是至尊场，给你看至尊八人至尊看得见八人至尊，其实还有一张刘璋，想看我可以给你再放一下，但是算了吧，哎看看一块看吧。快嘴快放，我们今我尽量不暂停，咱们速度快一点，直接给大家看完的。反正是这两天打的奇怪的人太多了。
，赢的局输的都太多。往往时代的眼泪，这把有个马军，有个谋伤飞。然后这时候开局看一下，开个 A O E 啊，近位的蔡文姬有可能是个反对，但不用管他。神州鱼的话可以压一些，争取不让他四色炸你三滴血，因为你第一回合比较脆。咱们看一下王王怎么拼啊？是说你又为啥不用决斗？当时有问问过，回答过。你用决斗的话，手牌厚度变少了，你那个杀也可以防难蛮的，明白了吗？因为有人要拼你的，你用了决斗之后，你那个杀可能还会用出去，直接被拼的可能会被空城的。往往再有张顺手牵羊，你自己算一算数量。这个时候的话，赵云有一点脑子，但不多。赵云知道张飞可能会秒他，所以找了个真桃，找了个真桃无谢他，然后直接去杀张飞，可以理解的，因为他选了个群雄嘛。然后这个时候的话，起了个盾。他怕你秒他，能看出来就行。然后开了个 O E， 赵云这个时候不应该掉血，知道不掉血就行。然后我直接救，我桃比较多，直接救就可以了。直接崩掉。张飞的话已经废掉了，不用管他。但我就怕马军给张飞补牌。这个时候搞笑点来了，他妈的给张，这就是我一开始说的马军。我不知道是马军在想什么，给这给补了两张杀，一张九，一张无懈，还有个减一。你给不给一张防御吗？你觉得张飞下回合能活过神兆云吗？你觉得我不会打他吗？然后这个时候，神州鱼直接拆完神兆云的手上那张明桃，然后我再救，无所谓的。然后他直接炸一下，我再救一下，没啥问题。救一下，再杀我一刀，没啥问题。但是我现在比较危险啊。这个时候的话，直接无懈。赵云那过了那么多牌，要不就桃多，要不就无懈多呗。所以说，直接尽情的开南蛮入侵。我没想过他连杀也没有，要不神州鱼就死了，明白了吗？杀一刀，这在南蛮杀一刀，在南蛮神州鱼就死了。可惜没办法，这时候拆下张飞啊，张飞直接决斗他一下。这时候我就想说他失误了，我为啥说这个直接给牌失误？你这下一轮这第二轮，第二轮唯一一次机会，往往要聪明拼我和你那个啥的时候，杀死赵云或杀死我的时候，你还可以给一个人牌，有机会给一个忠臣的牌，比如说许攸啥的。你这么给完的话，给我的话纯属浪费，明白了吗？结果他想不到啊，这蔡文姬。然后这时候直接拆了我一张牌，杀了我一刀，无所谓。但是我没看懂王朗为啥不拼神赵云，看不懂。你是你不这捣乱的吧？搞笑的一局啊！然后这个时候马军完全不懂我的技能啊，不知道在想什么，被骗出来个桃子，那是妖虎杀的，还有双方片杀的。然后这个时候赵云犯傻了，开始当时我就怀疑他是内奸了，为啥呢？赵云的话正常应该打死马军。然后我问一下，刚才往往没九杀，而且刚才他们没有桃，但是他又做了，他又你又已知他又有防御，那你猜猜往往这三张牌是什么牌？大概率两张以上的闪，在想什么呢？对不对？这是人就能推理出来这些东西。然后再看马军吧，马军这个时候我不知道是是不是狙击我的，因为我当时说了一些奇怪的误导的话。这个马军搞笑点啊，这我好像见过这个人，但是我就误导一些，说了点话。我说应该我许攸又被乐了，你看看又被乐了，对吧？结果马军真乐许攸了，不乐我，我不知道为啥也不乐也不乐其他人，而且还给我还说他给那神州鱼，神州鱼打死我了。我当时这么说的话，他真给神州鱼了。但是大哥你看一眼，你给的什么牌啊？一张防御没有啊？而且啊，就算你没有亏我平，咱们假设我们没有武器，这是什么颜色的东西？看一看，你乐他，你觉得能乐住不？你还不如把这一堆牌给王朗，王朗至少能保住命。许神寻一死就死了，王朗还至少能保住命。结果现在你给了五张牌，许攸一出来，神寻鱼神周鱼是必死的，游戏已经结束了。不理解这个马军在想什么，是真的被误导了，还是你的水平只能到这儿？我不知道。然后这时候给你们说一下，许攸已知是个内奸啊，现在开始应该赶快跳内了，开始杀忠臣。留好桃给神兆云，留好桃开始杀忠臣。现在不能再帮主公了，你再帮主公输定了，明白了吗？因为你许攸是打不过刘璋的，你必须要在夹缝中，希望就是那回合留一个反贼，一回合留个爆发，然后把我屌秒掉。咱们看一下许攸最后怎么打。现在我唯一怕就那个斧子，只要斧子下掉，这把我稳赢。三个人随便虐杀，谁都打不过刘璋。这三个人，只要斧子下掉，我不需要你们干任何事。许攸甚至你可以满状态给我单挑，但是我需要，我就这个状态就可以。我需要下掉你斧子，斧子只要下掉，这把我稳赢。我可以让大家展现一下虐杀你的虐杀你的感觉，对吧？毕竟你是个群雄。这时候为啥玩命救他？就是不想让他继续打。结果两张拆桥不下斧子，这时候不会玩的人，他都不知道主公怕什么。这是不会玩的人，然后就说乐他一下吧，然后看赵云吧，赵云杀他的时候很有可能直接乐天过，难受啊。<咳>结果又给我牌，给吧给吧给吧，无所谓的一件事儿。结果兵了也碰了个，得亏有回手的兵控住了，还不错吧？赵云有一点脑子，但不多。然后这时候就游戏结束，但不要亲自动手杀人。终于拆掉斧子，游戏结束，你们随便打就行了，我赢定了。就是你没有杀死这些人啊，包括你是内奸，谁是内奸都打不过刘璋了，知道了吗？你我可以让许攸没有斧子三血跟我单单挑，三血满状态跟我单挑，谁也打不过我，这就是刘璋